हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू सुमाना क्लासेस स्टूडेंट्स आज हम ट्वेल्थ क्लास की यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ेंगे ठीक है स्टूडेंट्स वैसे तो ये जो पूरा का पूरा कंसेप्ट है ये एक ब्रांच है जिसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ठीक है यानी कि हमें अगर कंप्लीट स्टडी करनी है तो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ना पड़ेगा ठीक है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को जब हमने डिवाइड किया तो तीन पार्ट में डिवाइड किया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हमने उसको डिवाइड किया दूसरा पार्ट मैग्नेटिज्म और तीसरा पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो अगर प्लस टू के हिसाब से देखा जाए तो ये जो तीनों पार्ट है वो मिलकर आपकी पांच यूनिट कवर करते हैं ठीक है तो हम उसी पॉइंट ऑफ व्यू से अपने सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ कंसर्न है या जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे स्टूडेंट्स हम ठीक है पहली यूनिट है और पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक होती क्या है ठीक है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में अगर हम बात करें तो इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द फोर्सिस फील्ड एंड पोटेंशियल ठीक है रिलेटेड टू द चार्जेस एट रेस्ट और ड्यू टू स्टैटिक चार्जेस यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम उन चीजों को स्टडी करेंगे उन फोर्सेस को स्टडी करेंगे उन फील्ड्स को स्टडी करेंगे उन पोटेंशियल्स को स्टडी करेंगे जो स्टैटिक चार्जेस की वजह से होती है स्टैटिक चार्जेस का मतलब जब चार्ज रेस्ट में होता है तब उसके जो प्रभाव पड़ेंगे क्या फोर्स लगाएगा क्या फील्ड होगी उसकी और क्या पोटेंशियल होगी तो इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको पढ़ाया जाएगा ये बात आपको समझ में आएगी कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ना है अब स्टूडेंट क्योंकि ये जो सारा का सारा कंसेप्ट है ये जो सारे के सारे जो फिनोमिनाज हैं ये सारे के सारे फिनोमिना डिपेंड करते हैं चार्ज पर ठीक है चार्ज के द्वारा ही ये सारे इफेक्ट जनरेट होंगे तो अब स्टैटिक चार्ज का मतलब चार्ज एट रेस्ट ये आपको समझ में आना चाहिए ठीक है अच्छा अब हमें सारा कंसेप्ट जब स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि चार्ज क्या होता है तो चार्ज क्या स्टूडेंट तो चार्ज इज द इनहेरेंट और इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्चू ऑफ विच इट एक्सपीरियंसिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन वेन प्लेस नियर अनदर बॉडी इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट इसका मतलब ये हुआ कि जो चार्ज है वो एक ऐसी इंटरनल प्रॉपर्टी है किसी बॉडी की जिसके कारण वो बॉडी जब किसी दूसरी बॉडी के पास रखी जाएगी तो अट्रैक्शन और रिपल्सन को फील करेगी ठीक है अब स्टूडेंट से ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब किसी बॉडी को दूसरी बॉडी के पास रखा जाता है तो अट्रैक्शन तो मास की वजह से भी होता है ठीक है लेकिन चार्ज की वजह से अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों होंगे अब कंफ्यूजन ये हो जाती है कि अट्रैक्शन से हम कैसे पता लगाएंगे कि बॉडी चार्ज है या नहीं है तो अट्रैक्शन इज नॉट द केस विच इज रिस्पॉन्सिबल टू नो द बॉडी इज चार्ज और नॉट कि बॉडी चार्ज है या नहीं है अट्रैक्शन से पता नहीं लगा सकते इसके लिए हमें रिपल्सन को देखना पड़ेगा ठीक है क्योंकि तो अट्रैक्शन तो मास की वजह से भी हो सकता है साथ ही साथ एक चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी को भी अट्रैक्ट कर सकती है तो इसीलिए रिपल्सन इज द केस विच इज यूज To know whether the given body is charged or not, ठीक है अब बात आती है कि जब बॉडी के चार्जेस की बात करेंगे तो वो कितने प्रकार के चार्जेस हो सकते हैं तो बेंजामिन फ्रेंकलिन ने हमें बताया सबसे पहले कि देर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस और वो चार्जेस कौन कौन से हैं हमारे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ठीक है इसके बाद आती है कि भाई ये दोनों दोन चार्ज है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी ठीक है तो उस उन प्रॉपर्टीज के बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर ये एक्सपेरिमेंटल फाउंड फैक्ट है कि जब हम फॉर एग्जांपल मैं एक आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूं कि व्हेन ए ग्लास रोड रब्ड विद सिल्क इज ब्रोट नियर टू अनदर ग्लास रोड रब्ड विद सिल्क देन इट वॉज फाउंड दैट बोथ रोड विल रिपेल ईच अदर Similarly, when silk, both silk brought near to each other, then they also repel each other. But when 
silk is brought near to glass rod then they will attract each other means the charge developed on both glass rod and silk is opposite ye baat aapko samajh mein aayi to ye property aapko yahi bata rahi hai ki if the charge on both the body is like then they will repel each other if the charges are unlike then they will attract each other second property jo hai charges jo hain they will follow simple basic jo algebra hai scalar algebra they will follow that algebra means they are additive in nature they can be added or subtracted theek hai like scalars ठीक है ये अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फॉर एग्जांपल मैं इसको अभी एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको कि अगर मान लिया एक बॉडी पर टू के चार्ज है प्लस टू के चार्ज है और उस पर कहीं से माइनस टू के चार्ज आ गया तो टोटल चार्ज बॉडी पर कितना हुआ जीरो ठीक है तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए अब आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि जीरो चार्ज का मीनिंग क्या होता है जीरो चार्ज या न्यूट्रल बॉडी का मीनिंग ही यही होता है वेन द बॉडी इज हैविंग ए बैलेंस ऑफ टू टाइप ऑफ चार्जेस इसीलिए मैंने जो टाइप ऑफ चार्जेस बताई थी उसमें जीरो चार्ज के बारे में बात नहीं की थी पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज जीरो का मीनिंग क्या है व्हेन देयर इज ए बैलेंसिंग ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज देन दे आर सेड टू बी ए दे आर सेड टू बी फॉर्मिंग ए जीरो चार्ज ठीक है तो मींस द बॉडी इज सेड टू बी न्यूट्रल ठीक है ये बात आपको समझ में आ गई होगी उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज इज क्वांटाइज्ड मींस कि चार्ज जो है वो इंटीजर फॉर्म में मिलेगा इसके बारे में हम एक क्वेश्चन में स्टडी करेंगे पूरा उसके बाद है चार्जेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी मींस कि बॉडी किस स्पीड से चल रही है उसके उसका जो इफेक्ट है चार्ज पर नहीं पड़ता है जैसे मास पर पड़ता है अगर बॉडी स्पीड ऑफ लाइट से चलती है तो मास आपको पता है कि इन्फिनिटी हो जाता है इसका मतलब क्या हुआ कि इनक्रीज इन द स्पीड और वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विल इंक्रीजेस द मास ऑफ द बॉडी बट इट विल नॉट अफेक्ट द चार्ज ऑफ द बॉडी ये बात आपको समझ में आई नेक्स्ट है हमारा ये जो क्वेश्चन हमने कहा था कि चार्ज इज क्वांटाइज तो यहां पे मैंने क्वेश्चन बनाया है कि कि व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये आम तौर पर दो नंबर का क्वेश्चन हमारा आता है पेपर में तो इसके अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू इट द टोटल चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज मींस कि अगर किसी बॉडी पर हम टोटल चार्ज कैलकुलेट करेंगे तो वो e का इंटीजर मल्टीपल होगा इंटीजर मल्टीपल मतलब प्लस या माइनस के इंटीजर वैल्यूज आएंगी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आएंगी आधा चार्ज तीन बटे दो चार्ज पांच बटे दो चार्ज तीन बटे सात चार्ज इस प्रकार का चार्ज नहीं होता है चार्ज कितना होगा वन ई टू ई थ्री एंड सोन ये प्लस भी हो सकता है ये माइनस भी हो सकता है ठीक है तो ये प्लस माइनस साइन इसलिए यूज किया गया है तो आपको ये बात समझ में आई इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब चार्ज इज इन द डिस्क्रीट क्वांटाइज फॉर्म ठीक है इट इज नॉट ए कंटिन्यूस ठीक है इट इज इन इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूस चार्ज अब e की जो वैल्यू है दैट इज द बेसिक वैल्यू ठीक है वो कितनी होती है 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन डेज टू पावर माइनस नाइनटीन गुलाम ये बात आपको समझ में आ गई होगी उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि वट इज द ओरिजिन ऑफ चार्ज तो स्टूडेंट्स अभी हम जैसे पढ़ रहे हैं चार्ज के बारे में तो हमें ये पता भी होना चाहिए कि हाउ द चार्ज जनरेट्स तो इसके लिए स्टूडेंट्स हमें अटोमिक स्केल पर जाना पड़ेगा तो इसके लिए अटोमिक थ्योरी क्या कहती है जैसे कि आपको पता है कि एक एटम जो है क्योंकि तो कोई भी बॉडी है वो एटम से मिलकर बनी है तो और एटम खुद किससे मिलकर बना है इलेक्ट्रॉनों से प्रोटोनों से और न्यूट्रॉनों से न्यूट्रॉनों पर कोई चार्ज नहीं होता न्यूट्रॉनों पर तो प्रोटोनों पर पॉजिटिव चार्ज हम लेके चलते हैं और इलेक्ट्रॉनों पर नेगेटिव चार्ज अब अटोमिक नंबर हमें ये बताता है देर इज एन इक्वल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटोन प्रेजेंट इन द एटम दैट्स व्हाई एटम इज सेट टू बी न्यूट्रल एटम आपको पता है न्यूट्रल होता है ठीक है तो इसीलिए क्यों होता है क्योंकि वहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की बैलेंसिंग होती है अब अगर किसी भी प्रकार से एनर्जी सप्लाई करके उस इलेक्ट्रॉन को क्योंकि प्रोटोन तो बाउंड है न्यूक्लियस में उसको बाहर निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए बट अगर हम किसी भी तरीके से एनर्जी सप्लाई करके इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल देते हैं आउटर मोस्ट सेल में जो घूम रहे हैं तो इससे क्या होगा डेफिशिएंसी या अनबैलेंसिंग ऑफ चार्ज क्रिएट्स ठीक है इस प्रकार से बॉडी क्या हो जाती है चार्ज हो जाती है इस तो इस पूरे प्रक्रम को समझने से हमें ये पता चला कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी को छोड़ेगा तो वो बॉडी चार्ज हो जाएगी ठीक है 
और इसी प्रकार से जैसे ही इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी पर आएगा तो भी वो बॉडी क्या हो जाएगी चार्ज हो जाएगी ठीक है तो इसीलिए इस एक्सपेरिमेंटल या एटॉमिक थ्योरी से हमें कंक्लूजन पता चला कि द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इज द ओरिजिन ऑफ चार्ज ठीक है द बॉडी अब आपको रिमार्क में याद रखना द बॉडी विच लूजिज इलेक्ट्रॉन Will gain positive charge. इसका मैं एग्जाम्पल बताता हूँ हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटोन एक बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल है हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटोन होता है एक इलेक्ट्रॉन होता है ठीक है तो वो न्यूट्रल एटम होता है जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है तो उस पर एक प्लस चार्ज आ जाता है इसका मतलब क्या है द बॉडी विच लूजेज इलेक्ट्रॉन विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज और उस इलेक्ट्रॉन का जब क्लोरिन ले लेता है तो उस पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो द बॉडी विच या द एटम विच Gains electron will acquire negative charge. तो ये remark में आपको याद रखना है बात आपको समझ में आ गई होगी ठीक है Now the next question is, what is Coulomb's law? ठीक है Coulomb's law हमें क्या बताता है और इसका physical significance क्या है ये हमें समझना है ठीक है तो students, according to Coulomb's law, when two point charges, पहली बात तो this law is valid for point charges, and when two point charges in Separated by some distance in any medium, they will interact with each other and exert a force. ठीक है ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि whenever two point charges kept at some places separated by some distance, then they will interact with each other. ठीक है and the amount of interaction and the force of interaction is given by Coulomb's law. तो according to Coulomb's law the force of interaction it may be attraction or repulsion between two point charges in any medium separated by distance r is directly proportional to the product of magnitude of both charges iska matlab jo dono charges hain unke gunanfal ke डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है स्टूडेंट्स कि अगर आप चार्जेस को बढ़ाओगे तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है वो बढ़ जाएगा चार्जेस को घटाओगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है वो भी घट जाएगा जैसे फॉर एग्जांपल दो दो कुलाम और दो कुलाम चार्ज है वो एक दूसरे पर कितना फोर्स लगाएंगे ये कुलाम दो कुलाम चार्ज इस पर कितना फोर्स लगाएगा दो गुना दो चार ठीक है फोर से मल्टीप्लाई हो जाएगा फोर्स अगर मैं इसको तीन गुलाम कर दू इसको दो गुलाम रखू तो फोर्स सिक्स हो गया है इसको चार कर दू तो ये कितना हो गया एट हो गया इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो मल्टीपल इफेक्ट है वो चार्ज के बढ़ाने से बढ़ रहा है इसी प्रकार से अगर मैं घटाऊंगा तो उससे घटेगा अब बात आती है ये पॉजिटिव चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज है पॉजिटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई होंगे तो रिजल्ट आएगा पॉजिटिव इसी प्रकार से दो नेगेटिव मल्टीप्लाई होंगे तो भी रिजल्ट आएगा पॉजिटिव इसका मतलब ये हुआ मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि अगर अगर हमारा फोर्स का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव आता है तो मतलब ये हुआ कि रिपल्सन का फोर्स लग रहा है ठीक है और अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड नेगेटिव आता है तो इसका मतलब अट्रैक्शन का नेगेटिव साइन शोज द अट्रैक्शन एंड पॉजिटिव साइन शोज द रिपल्सन तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स ऑफ इंट्रेक्शन दूसरी बात है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देन इसका मतलब क्या हुआ जो चार्जेस रखे हैं उनके बीच की दूरी के घटने और बढ़ने का फोर्स पर इफेक्ट पड़ता है अगर दूरी को घटाओगे तो स्केयर से बढ़ जाएगा ठीक है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब उल्टा चलेगा दूरी घटेगी तो फोर्स बढ़ेगा दूरी बढ़ेगी तो फोर्स क्या होगा घटेगा ठीक है जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने दूरी दो गुना कर दी तो फोर्स एक चौथाई हो जाएगा अगर मैंने दूरी हाफ कर दी तो फोर्स चार गुना हो जाएगा ये इफेक्ट होता है स्केयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम तो ये आपको बात समझ में आई तो जैसे ही हम इससे दोनों प्रॉपर्टीज को मैथमेटिकली लिखेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा F is equal to K Q Q by R square. ये दोनों properties को include किया. K की जो ये हमारा proportionality constant है, इसकी value nine into ten to power nine newton meter square per coulomb square होती है, ठीक है? अब बात आती है, what is the physical significance of Coulomb's law? Coulomb's law हमें actually में force का magnitude और force का nature दो बातें बताएगी. मैं nature के बारे में भी बता चुका हूँ. जो इनकी वैल्यू आएगी वो तो मैग्नीट्यूड आएगा और वो जो प्लस माइनस साइन के बारे में मैंने आपको बताया था दैट एक्चुअली गिव्स द नेचर ऑफ द फोर्स ठीक है अगर फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो मींस रिपल्सिव नेचर है अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ 
अट्रैक्टिव नेचर है तो ये आपको समझ में आ गया होगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है वट आर द मेथड्स ऑफ चार्जिंग चार्जिंग के कौन कौन से तरीके हैं ये बात आपको समझनी है स्टूडेंट्स जो चार्जिंग है वो दो तरीके से की जाती है एक तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से और एक विदाउट कॉन्टेक्ट से तो जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से चार्जिंग होती है किसी बॉडी की उसको बोलते हैं चार्जिंग बाई कंडक्शन और विदाउट कॉन्टेक्ट जो चार्जिंग होती है उसको बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन ये बात आपको ध्यान रखनी है तो अगर हम किसी बॉडी के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में कोई बॉडी लेके आते हैं चार्ज बॉडी मान लिया ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है और ये इस बॉडी के कॉन्टेक्ट में आई ठीक है तो अब जो जो चार्जिंग होगी वो चार्जिंग बाई कंडक्शन होगी और चार्जिंग बाई कंडक्शन में इस न्यूट्रल बॉडी पर वही चार्ज डेवलप होगा जो इस बॉडी पर था अगर मैं पॉजिटिव चार्ज बॉडी को इसके कांटेक्ट में लाया तो ये बॉडी भी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी अगर मैं नेगेटिव चार्ज बॉडी को लेके आया तो ये बॉडी भी क्या हो जाएगी नेगेटिव चार्ज बॉडी हो जाएगी तो डायरेक्ट कांटेक्ट में क्या होता है स्टूडेंट्स द बॉडी विल एक्वायर द सेम चार्ज एज दैट ऑफ द चार्ज बॉडी ये बात आपको समझ में आ गई उसके बाद नेक्स्ट बात आती है हमारी चार्जिंग बाई इंडक्शन चार्जिंग बाई इंडक्शन में क्या होता है कि हम एक जैसे अनचार्ज बॉडी है उसके पास बॉडी को लेके आते हैं ठीक है उससे क्या होगा ये बॉडी इसका जो पॉजिटिव क्योंकि अगर न्यूट्रल बॉडी है तो इसमें चार्ज की बैलेंसिंग है उस बैलेंसिंग में जो अगर मैं पॉजिटिव चार्ज बॉडी को लेके आया तो ये इसके नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी पॉजिटिव को रिपल रिपेल करेगी और अगर हम अर्थिंग करवा दे पॉजिटिव को ग्राउंड में भेज दें तो और फिर इस बॉल इस बॉडी चार्ज बॉडी को भी हटा दें तो फाइनली हमारे पास बॉडी पर नेगेटिव चार्ज बचेगा तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब क्या है हमने विदाउट कॉन्टेक्ट जब बॉडी को चार्ज किया तो द बॉडी विल एक्वायर अपोजिट चार्ज मतलब मैं अगर किसी न्यूट्रल बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज बॉडी लाता हूं बिना कांटेक्ट के तो इस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा अगर मैं नेगेटिव चार्ज बॉडी लाता हूं तो इस पर क्या होगा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा तो ये बात आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी जो मैंने बताने की कोशिश की है इन चार्जिंग बाई इंडक्शन अनचार्ज बॉडी विल एक्वायर अपोजिट चार्ज एज दैट ऑफ द चार्ज बॉडी ये बात आपको समझ में आई मैंने इसका एग्जाम्पल भी दिया है ठीक है कि किस प्रकार से कौन सा चार्ज आएगा अब स्टूडेंट से क्वेश्चन आता है कि एक कुलाम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन मिलके बनाएंगे क्योंकि बेसिकली हमें इलेक्ट्रॉन पर पता है एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू पावर माइनस नाइनटीन गुलाम होता है तो एक गुलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं तो जब हम इस नोमेरिकल को सोल्व करते हैं तो फाइनल जो हमारा रिजल्ट आता है ये मैंने सोल्व भी किया है तो वो आपको पता चलेगा 6.25 पॉइंट टू फाइव इंटू टेन पावर एटीन इलेक्ट्रॉन मिलके एक गुलाम चार्ज को बनाते हैं अब आती है स्टूडेंट्स बात है कि ये जो हमने गुलाम सलाह पढ़ा उसकी वेक्टर फॉर्म को अगर हम स्टडी करें क्योंकि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी सो वी कैन रिप्रेजेंट दिस फोर्स इन टर्म्स ऑफ द वैक्टर ऑल्सो तो फॉर दैट लेट एस कंसिडर टू पॉइंट चार्जेस प्लस कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर इन द वैक्यूम में दीज टू पॉइंट चार्जेस विल अब आपको पता है कि ये दोनों चार्जेस क्या करेंगे एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे ठीक है उसी और ये फोर्स उसी लाइन पर लगेगा जो लाइन उन दोनों चार्जेस को जोड़ रही है ठीक है अब मान लिया आर पोजिशन वैक्टर है इस कैपिटल क्यू का और स्मॉल आर पोजिशन वैक्टर है इसका इसका स्टूडेंट से स्मॉल जो ये ये चार्ज है इसका ठीक है अब इससे आपको पता चला अब हम ये और मान लेते हैं ये देखो मैंने डायग्राम में दिखाया भी है F21 F21 एक्चुअली में क्या है दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन स्मॉल क्यू चार्ज ड्यू टू कैपिटल क्यू चार्ज एंड F12 वन टू इज द फोर्स एक्टिंग ऑन कैपिटल क्यू चार्ज ड्यू टू स्मॉल क्यू चार्ज ठीक है और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वेन द डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम कैपिटल क्यू टू स्मॉल क्यू इसको हम बोलेंगे आर ठीक है या हम ये ऐसे बोल सकते हैं कि वन से टू की तरफ नापी गई है तो कैपिटल से स्मॉल की तरफ अगर हम मेजर कर रहे हैं डिस्टेंस को तो आर वन टू और अगर हम स्मॉल से कैपिटल की तरफ नाप रहे हैं तो उसको बोलोगे आर टू वन और दोनों डिस्टेंस स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड में सेम होती हैं लेकिन डायरेक्शन आपने देखी कि जब हम मेजर कर रहे होते हैं तो अपोजिट होती है तो इसीलिए इसका जो कंक्लूजन निकला वो हमारा मैग्नीट्यूड में जब हमने कुलम सलाह लगाया तो आपको देखो पता चला कि वैल्यू आएगी कि F12 यहां पर आ रहा है तो डिस्टेंस आएगी R21 क्योंकि F12 क्या है फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू ठीक है तो डिस्टेंस किससे नापी जाएगी जो फोर्स लगा रहा है लगा कौन रहा है टू तो टू से वन की तरफ डिस्टेंस मेजर की जाएगी ये आपको समझना है इसलिए इसका उल्टा मैंने इसलिए लिखा है कि फोर्स पहले पर दूसरे ने लगाया तो जो दूरी नापी जाएगी वो दूसरे से नापी जाएगी पहले की तरफ इसलिए टू आया 
ये भी अब आपको समझ में आ गया होगा और ये जो स्मॉल के है इसकी वैल्यू भी स्टूडेंट्स क्या होती है वन अपॉन फोर पाई एफ एल नोट और न्यूमेरिकल वैल्यू किसकी स्टूडेंट्स ये मैंने ये एफसेल नोट की वैल्यू है एट ये जो हमारा आ रहा है एट पॉइंट एट फाइव इंटू टेन इज टू पावर माइनस ट्वेल्व कुलम स्क्र पर न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर जो है ये किसकी वैल्यू है एफसेल नोट की वैल्यू है ये वैक्यूम के अंदर वैल्यू ये होती है स्टूडेंट्स ठीक है अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट्स कि सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल एक्चुअली में क्या बताता है कि जो टोटल फोर्स लग रहा है किसी भी पॉइंट चार्ज पर और ये तब लगाया जाता है स्टूडेंट सुपर पोजिशन प्रिंसिपल जब हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट हो तो इसके लिए मैंने डायग्राम में आपको दिखाया कि लेट अस कंसिडर ए पॉइंट चार्ज क्यू नोट विच इज सिचुएटेड एट हेयर विद ए पोजिशन वैक्टर आर नोट एंड देर आर सम डिस्क्रीट चार्जेस क्यू वन क्यू टू अप टू क्यू एन आर सिचुएटेड एट डिफरेंट पोजिशन आर वन आर टू अप टू आर एन Also, you know that from the Coulomb's law, these charges will exert forces on the charge Q naught. ये आपको पता है कि ये सारे मिलके इस Q naught पे force लगाएंगे. तो जो total force लगेगा, जैसे मान लिया, पहले Q one ने इस पर force लगाया, उसका नाम हो गया F zero one force on zero Q naught due to Q one. F zero two force on Q naught due to Q two. F zero n force on Q naught due to Q n. तो स्टूडेंट सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन क्यू नोट ड्यू टू ऑल द इंडिविजुअल चार्जेस इज द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस एक्सर्टेड बाय दीज चार्जेस तो ये आपको समझ में आना चाहिए वेक्टर सम से निकलेगा वेक्टर सम निकालते समय हम दो चार्जेस को एक एक बार में लेंगे और कुलम यहां पर हम पैरलोग्राम ला से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं प्लस वन में हमने पढ़ा है ठीक है स्टूडेंट तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है वट इज कंटिन्यूस चार्ज स्टूडेंट्स कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और इसके टाइप्स कितने बनेंगे तो कंटिन्यूस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है स्टूडेंट जब चार्ज की संख्या बहुत ज्यादा हो और वो यूनिफॉर्मली किसी सरफेस पर फैला हुआ हो जिसको हम एक एक करके काउंट ना कर सके तो वो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है वेन द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर एनी बॉडी ओवर द सरफेस ऑफ एनी बॉडी देन इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है तो ये तीन प्रकार का होता है कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्टूडेंट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है हमारा चार्ज यूनिफॉर्मली किसी लाइन पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है तो वेन द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एनी लेंथ ऑफ द बॉडी देन इट इज नोन एज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और इट इज डिनोटेड बाई लेमडा लीनियर चार्ज डेंसिटी फिर हमारा आता है सेकेंड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इफ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज सेट टू बी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है सरफेस एरिया क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने सिग्मा ली है यहाँ पे तो सिग्मा क्या बताएगी यहाँ पे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताएगी वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में वेन द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वॉल्यूम तो ये थ्री डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो इसमें हम रो लेते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को और चार्ज क्या है कंटिन्यूसली यूनिफॉर्मली किस पर डिस्ट्रीब्यूट है गिवन वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूट है ये मैंने आपको बता दिया लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो लीनियर चार्ज डेंसिटी से रिप्रेजेंट किया जाता है जिसको बोलते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को सरफेस चार्ज डेंसिटी से रिप्रेजेंट किया जाता है जिसको हम बोलते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से रिप्रेजेंट किया जाता है जिसको बोलते हैं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम तो स्टूडेंट्स आज का हमारा ये जो टॉपिक था ये आपको समझ में आया होगा आई होप आप इसको रिवाइज करेंगे और रिवाइज करने के बाद स्टूडेंट हम जो नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर रहेगा ये आपका एक चैप्टर मैंने कंप्लीट करवाया है जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा स्टूडेंट्स वो रहेगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का तो हम जो कल की क्लास लगेगी उसमें किसके बारे में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स तो आप तब तक इसको प्रिपेयर कर लीजिए और कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए थैंक यू